இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரோ ஆப்ரேஷன்ஸில் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இனோரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது யூனியன் ஆப்ரேஷன் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷன் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆப்ரேஷன் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால இதை பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபண்டமெண்டல் ரிலேஷன் அல்ஜி ப்ரோ ஆப்ரேஷன்ஸில் யூனியன் ஆப்ரேட்டர் யூனியன் ஆப்ரேட்டர் இஸ் டினோட்டட் பை யூனியன் சிம்பிள் அண்ட் இட்ஸ் யூஸ்டு டு செலக்ட் ஆல் தி பீப்புள்ஸ் ஃப்ரம் டூ ரிலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த யூனியன் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டியூப்புல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இட் எலிமினேட்ஸ் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இப்போ ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட் வேல்யூஸை எலிமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூனியன் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது இந்த யூனியன் ஆப்ரேஷன் செட் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷன் இந்த மூணு ஆப்ரேஷனுக்குமே நம்ம இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று பாரோ ரிலேஷனு இன்னொன்று டெபாசிட்டர் ரிலேஷன் பாரோ ரிலேஷனுடைய ஃபீல்டு என்னன்னா கஸ்டமர் நேம் அண்டு லோன் நம்பர் டெபாசிட்டோட ரிலேஷனுடைய ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர் நேம் அண்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் ரெண்டு ரிலேஷனுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு எது அப்படின்னாக்கா கஸ்டமர் நேம் அப்படிங்கிறது பாரோரில் கஸ்டமர் நேம் என்ன அதுக்கு உண்டான லோன் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுமாதிரி டெபாசிட்டர்லேயும் கஸ்டமர் நேம் என்ன அதுக்கு உண்டான அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்ஸஸ் லிஸ்ட்டு அதுலேயும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கஸ்டமர் நேம் பாரோர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆடம்ஸ் கரி ஹெய்ஸ் ஜாக்சன் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் வில்லியம்ஸ் ஓகேங்களா இல்லை ஸ்மித் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு லோன் நம்பர் வருது ஓகே ரெண்டு லோன் அவர் வாங்கியிருக்கிறாரு இது பாரோ ரிலேஷன் பார்த்தனா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் கஸ்டமர் நேம் அதே டெபாசிட்டர் ரிலேஷனில் ஹெய்ஸ் ஜான்சனுங்கிறது ரெண்டு தடவை இருக்குது அப்போ ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்பரும் அவர் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஜோன்ஸ் லின்சே ஸ்மித் டர்னர் இதெல்லாம் டெபாசிட்டர் ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் நேமோட லிஸ்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளையும் இருக்கக்கூடிய காமனான நேம் எது அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா ரெண்டு டேபிள்லையும் பார்த்தா ஹெய்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுமாதிரி ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்து ஸ்மித் இது ரெண்டுலேயும் இருக்குது அப்போ இந்த ஹெய்ஸ் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவங்க டெபாசிட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் கடனும் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா இது பாரோ ரிலேஷன் யூனியன் ஆப்ரேஷன் யூசிங் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் பை பை கஸ்டமர் நேம் பாரோர் யூனியன் பை கஸ்டமர் நேம் டெபாசிட்டர் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பை சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இஸ் எ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரிலேஷன் அல்ஜிபிரோ ஆப்ரேஷன்ஸில் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு அட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும் நம்ம கெட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் தான் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஆர் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பாரோர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து கஸ்டமர் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்டர் அப்படிங்கிற டேபிள்லேருந்து கஸ்டமர் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இது ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரோ அக்கௌண்டான நொட்டேஷன் இது அப்படியே நம்ம இதுக்கு ஈக்குவலான மை ஸ்கில் புரிய என்னென்னா செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் பாரோர் பாரோர் அப்படிங்கிற டேபிள்லேருந்து கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணு யூனியன் பண்ணுறோம் அடுத்து என்னென்னா செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் டெபாசிட்டர் அப்போ டெபாசிட்டர் அப்படிங்கிற டேபிள்லேருந்து கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி பாரோர் அப்படிங்கிற டேபிள்லேருந்து கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட்டு இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் கொடுத்துக்கிற இதுதான் அவுட்புட் கஸ்டமர் நேம் ஆடம்ஸ் கரி ஹெய்ஸ் ஜாக்சன் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் ஜான்சன் லின்ஸு வில்லியம்ஸ் டர்னர் மொத்தம் பார்த்தா பத்து கஸ்டமர் நேம் தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக வந்திருக்கு இப்போ ரெண்டு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் நேம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பாரோரில் மொத்தம் எட்டு கஸ்டமர் நேம் இருந்துச்சு டெபாசிட்டில் ஏழு இருந்துச்சு எட்டிலும் பதினஞ்சு அப்போ நமக்கு அவுட்புட்டு பதினஞ்சு கஸ்டமர் நேம் வரணும் ஆனால் வரலை என்ன வந்திருக்குன்னா பத்து தான் வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதில் ஸ்மித் அப்படிங்கிறது த்ரீ டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜான்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கும் அதுமாதிரி ஜான்சன் அப்படின்னு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கும் அப்போ இந்த ஜான்சன் ஸ்மித் ஜோன்ஸ் இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸஸ் ஓகேங்களா அப்போ யூனியன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ்
ஆடன்ஸ் கரி ஹேஸ் ஜாக்சன் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் வில்லியம்ஸ் ஹேஸ் ஜான்சன் ஜோன்ஸ் லின்சி ஸ்மித் டர்னர் இப்போ ஓவராலாக செக் பண்ணோம்னா பதினஞ்சு கஸ்டம் நேம்ஸ் நமக்கு வந்துருக்கு இப்போ யூனியனுக்கும் யூனியன் ஆளுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் நம்ம யூனியன் பண்ணும்போது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது யூனியன் ஆப்ரேஷனில் வராது பட் யூனியன் ஆல் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா யூனியன் ஆலில் ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் வரும் அப்போ ரெண்டு டேபிள் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் என்னவோ அது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருந்தாலும் சரி அப்படியே ஓவரால் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அதனால் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் கஸ்டமர் நேம்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் சப்போஸ் தேர் ஆர் டூ டீப்புள்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ the set intersection operation contains all tuples that are in both r1 and r2 okayla pa intersection operation abdingina na rendu relation irukkoodiya common ana tuples ennavo adha mattum get panni paakkuradhukku dhaan intersection operator abdingiradhu use aagudhu idhukulla symbol enna it is denoted by intersection symbol r1 intersection r2 idhukulla diagram edhu dhaan keela kuduthirukom r1 abdingiradhu relation okayla r2 ngu relation இந்த ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய காமனான அந்த அட்ரிபியூட்ஸஸ் மட்டும் கெட் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் பை கஸ்டமர் நேம் பாரோர் இன்டர்செக்ஷன் பை கஸ்டம் நேம் டெபாசிட்டர் இந்த ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா நோட்டேஷன்ஸோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா பாரோர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து கஸ்டமர் நேம் செலக்ட் பண்ணு அதே மாதிரி டெபாசிட்டர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணு ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் நேம்ஸை இன்டர்செக்ஷன் பண்ணு அப்படிங்கிறதான் இந்த ரிலேஷன் அல்ஜிபிரோ நோட்டேஷோட மீனிங் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான மைஸ்கில் கோரி என்ன அப்படின்னா செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் டெபாசிட்டர் வேர் டெபாசிட்டர் டாட் கஸ்டமர் நேம் இன் இன் ஆப்ரேட்டர் இன் ஆப்ரேட்டருக்குள்ள செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் பாரோ ஓகேங்களா இப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத மைஸ்கில் குறியில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம இன் ஆப்ரேட்டர் வழியை தான் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் டெபாசிட்டர் டெபாசிட்டர் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் இஸ் அ வேர் டெபாசிட்டர் டாட் கஸ்டமர் நேம் இன் ஆப்ரேட்டர் இன் ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே செலக்ட் கஸ்டமர் நேம் ஃப்ரம் பாரோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய காமனான கஸ்டமர் நேமை செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் இப்போ அவுட் புட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கஸ்டமர் நேமில் ஹெய்ஸ் ஜோன்ஸ் ஸ்மித் அப்படிங்கிற மூணு கஸ்டமர் நேம்ஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த மூணு கஸ்டமர் நேம்ஸ் தான் பாரோர் அண்டு டெபாசிட்டர் ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய காமனான கஸ்டமர் நேம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேஷன் சப்போஸ் தேர் ஆர் டூ டீப்புள்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ The set intersection operation contains all tuples that are in R1 but not in R2. அப்ப ரிலேஷன் R1 R2 ல R2 ல இல்லாத டீப்புள்ஸ் R1 ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா ஆபரேஷன்ஸ்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஆபரேஷன் தான் செட் டிஃபரன்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? என்னென்ன செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் R1 ல இருக்கு? R2 ல என்னென்ன செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இல்ல R1 ல இருக்குறது R2 ல எது இல்ல அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றதா செட் டிஃபரன்ஸ் ஆபரேஷன் இட் இஸ் டெனோட்டட் பை இன்டர்செக்ஷன் மைனஸ் மைனஸ் சிம்பிள் தான் இதுக்கு வந்து நோட்டேஷனா மென்ஷன் பண்றோம் இப்ப நோட்டேஷன் என்ன அப்படினா R1 R2 கீழ உள்ள டயகிராம் எடிக்க என்னன்னா செட் டிஃபரன்ஸ்க்கு உள்ள டயகிராம் இப்ப R1 and R2 இஸ் a relation R1 ஃபுல்லா நம்ம என்ன கொடுத்துறோம்னா yellow கொடுத்துறோம் R2 பத்தா white-ஆ இருக்கும் அப்ப R1 ல இருக்குறது R2 ல என்ன இல்ல அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றோம் அப்ப ரிலேஷன் R1 R2 க்குள்ள டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதா செட் டிஃபரன்ஸ் ஆபரேஷன் செட் டிஃபரன்ஸ் ஆப்ரேஷனுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் அது பை கஸ்டம் நேம் டெபாசிட்டர் மைனஸ் பை கஸ்டம் நேம் பாரோ இது ரிலேஷன் அல்ஜிபரோட நோட்டேஷன் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வித் அன் அக்கௌண்ட் பட் நோ லோன் ஓகேங்களா அதாவது கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒன்லி அக்கௌண்ட் மட்டும் ஒன்லி டெபாசிட் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க பட் நோ லோன் வாங்காதவங்க யார் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இதோட மீனிங் ஓகேங்களா அதனால் செலக்ட் கஸ்டம் நேம் டெபாசிட்டர் மைனஸ் செலக்ட் கஸ்டம் நேம் பாரோ ஓகேங்களா பாரோரில் இல்லாத கஸ்டமர் நேம்ஸ் யார் டெபாசிட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதா இந்த ரிலேஷன் அல்ஜிபரோட நோட்டேஷன் இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான மைஸ்கில் கோரி என்ன அப்படின்னா 
select customer name from depositor depositor அப்படிங்க relationல இருந்து customer name select பண்ணு where is a condition என்ன condition சொல்லும் அப்படினா depositor dot customer name not in not in operator in use not in not in குள்ள என்ன குடுக்குறோம் நான் select custom name from borrow போக்கிங்களா அப்பா depositorல இருக்குறோங்க borrowல யார் இல்லா போக்கிங்களா borrowல இல்லாத அந்த custom names யாரு depositல இருக்கா அப்படிங்கிருத find out பண்டுதா இந்த set difference operations போக்கிங்களா இப்போ இதை நம்ம check பண்ணும் போது right sideல நம்க்கினா depositல் குடிய custom names but இந்த மூனு நேம்மே எதிலை இல்லை அப்படினா borrower அப்படிங்கிரு relationல் இந்த மூனு விருமே கடியது அதாது Johnson, Lindsay, Turner அப்படிங்கிரு மூனு custom names அல்ல கடியது அப்பா borrowerல் இல்லாத depositorல் இருக்கு குடிய custom names அப்படி எடுத்துவிட்டம்னா Johnson, Lindsay, Turner The Cartesian Product Operation The Cartesian Product is used to combine each row in one relation with each row in the other relation இப்பு cross product அப்படிங்க எதுக்கு யூசாவதுனா ஒரு relation இருக்கு குடிய ஒவ்வரு row other relation இருக்கு குடிய ஒவ்வரு row combined our process தா Cartesian product அப்படிங்கிருது it is also known as cross product இதன் என்ன சொலலாம் அப்படின்னா cross product அப்படின்னும் சொலலாம் it is denoted by cross symbol இவ்வரு notation என்ன அப்படின்னா relation R1 Blue <laughs> subject id அதா short formல sid இன் குடுத்திருக்கும் அடுத்து subject name இப்பா first subject id s1 அவள் subject name தமில s2 english s3 major s4 அலையிடு இப்பா subject அப்படிங்க relationல மொத்தும் 4 rows இருக்கு 4 tables இருக்கு அப்பா 2 into 4 8 அப்பா இந்த student அப்படிங்க relation R உண்ணியும் subject அப்படிங்க relation R2 வியும் நம்ம cross product பண்ணம் நான் நமக்கு என்ன கடைக்கும் அப்படின்னா 2 into 4 8 tuples அதது 8 rows நாம் கடைக்கும் partition product operation குல அவுட்புட்டுதான் இது first relation algebraic notation என்னா sigma within bracket குல student cross product subject இப்ப partition product operation mysql குல நாம் அப்ப்பலைப் பண்ணி பார்க்கனும்னா cross join வல்லையதனும் வாக்க முடியும் இப்போது இதுக்கு equal ஓனா MySQL கொரியும் என்னனா select star from student போக்கிலா student அப்படியுங்கிற relation select பண்ணு எல்லா attributesு select பண்ணு cross join subject போக்கிலா இப்போது என்ன நடக்கும் அப்படியுங்கா student அப்படியுங்கிற relation இருக்குடிய ஒவ்வரு row subject அப்படியுங்கு relation இருக்குடிய ஒவ்வரு row combined ஆயி 2 into 4 முத்த 8 tuples நமக்கு output ஆகடிக்கும் subject id subject name null field வந்துடு அடுத்து பாத்திக்கினா cs1 அவுடு name வந்து john அடுது subjectல் இந்த subject id s1 subject name தமில் அமரி cs2 வக்கினா register number அவுடு name என்ன smith திரும்ப subject id எடுத்துவிட்டும் நா s1 தமில் அமரி cs1 john s2 english cs2 smith s2 english திரும்ப cs1 name வந்து john subject id s3 subject name major அடுத்து next student order table cs2 name smith subject id s3 subject name major last cs1 student name john 
subject ID S4, subject name allied. Last CS2, name Smith, subject ID S4, subject name allied. Up 2 into 4, 8 tuples output. Up uh, subject and student, random cross product, combine all information output.